Hello, I hope you are well and doing great. Today we are going to talk about a very tricky concept of functional grammar or you can say systemic functional linguistics. This concept was introduced by Halliday and this is a very important topic for students of bachelors and masters who are studying linguistics or especially you can say who are studying stylistics. Okay, start with the uh, we are going to start with the definition of clause complex and who has introduced this term. The term clause complex has been used by Halliday in his book Introduction to Functional Grammar. The notion of clause complex was used at the place of traditional notion of sentence. Clause complex is formed by combining different clauses through texts and logical semantic relations. We can say that uh, this term was introduced by Halliday. And secondly, this term was used at the place of sentence. Why we have used this term at the place of sentence, there are certain reasons of it and we are going to read it from the paragraph. Other than that, if we just look at the definition of clause complex, then we can say that it is the re relationship of different clauses or how different clauses are combined through two basic relation uh, relationship of taxes yet or you can say tactic relationships and logical semantic relations. We are going to talk about these terms later on in the video. It is formed out of relations that link clauses typically one pair at a time as independent or dependent. Traditionally, when clauses combine, it would form a sentence, but according to Halliday, clauses combine to form a clause complex as there is no need to create a new grammatical unit. His stance is that the sentence is not a unit of grammar, but a unit of English orthography. According to Halliday, uh, he believes that or he proposed that there is no need to form any other grammatical unit that we say sentence. And he says that if we have uh, formed it, uh, so if we have taken sentence as a grammatical unit, it could not be considered because it is a unit of orthography. And he says that actually clause complex is a grammatical and semantic unit. If you can see, this is what he says here. That clause complex is a thing that you have a grammatical and semantic unit to function perform. Agins also purported the same while sentence is an orthographic unit of written language. The clause complex is a grammatical and semantic unit that occurs both in spoken and written language. So clause became a basic unit of analysis for linguists and stylicians. This is for them. Bangaiti, basic unit of analysis whether we want to analyze any spoken text, ya hum written text, this ko bhi hum analyze karna chahe, hum isse analyze kar sakte hai. Other than this, agar hum dekhe clause complex ko ek multifunctional construct kaha gaya, why? Because it can perform number of functions or sentence ko isle haas se zara dur rakha gaya, why? What functions a clause is performing, it is a textual message, an exchange and a representation. Other than this, Halliday also draws three distinct features of a clause saying that each of them performs a part of sorry, forms a part of different functional configuration making a strand in overall meaning of the clause. Now, he said that the clause serves three serve of functions, meta functions perform and there will be three different structures or systems. First of all, he talked about theme. Theme is referred to as clause as message jo aapka text hai wo aapka theme hai clause ka message ke taur pe aayega. Secondly, usne kaha ji subject ke taur pe kya aasakta hai the subject functions in a, as exchange. Isme aapka jo wo meta function perform karega interpersonal what who uh, what type of participants are involved in any text unke status kya hai unko kaun se speech roles assign kiye gaye hai wo, whether they are um, saying anything, ordering anything, or they request requesting So these things in all of these things, when we study it, then you will come to subject. Mein actor functions in structure of a clause as representation. The actor hai, who is performing the action in any clause. So that will come to representation and you will call it as meta function as experiential. Kehte hai, and this is really important because this is your transitivity ka concept. Hai. In our upcoming videos, we are going to talk about all of these aspects. So, we will talk about all of these in detail. What is the mood, kya hai, theme, dream, kya hai, participant, process, or circumstance? Wagaira, kya hota hai. Let us move toward rank scale. If we rank scale, ke se dekha jaye, to sabse pehle, as we know, there is morpheme, then we have word. On the other hand, if we go to sound wali side, pe jaye, it starts with phoneme, but here we start with morpheme. Se start karta hai. And when morpheme, if we have uh, 
रूट मोफीम तो वो तो सेपरेटली एज अ वर्ड के तौर पे एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन जब हमारे पास रूट और बाउंड मोफीम को मिला के हम नया वर्ड बना सकते हैं देन वी हैव अ ग्रुप पर फ्रेज यू कैन से अकॉर्डिंग टू हेलीडे वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स लाइक नॉमिनल ग्रुप बट बिफोर दैट इन ट्रेडिशनल ग्रामर वी यूज टू यूज वी यूज टू से दैट नाउन फ्रेज वर्बल फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेजेस देन वी हैव क्लॉज एंड आफ्टर क्लॉज वी हैव क्लॉज कॉम्प्लेक्स इफ यू इफ यू जस्ट लुक एट दिस रैंक स्केल विद ग्रुप और विद फ्रेजेस वी हैव क्लॉज आर्ट एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर वी हैव आफ्टर दैट वी हैव सेंटेंसेस बट सेंटेंस इज ऑलमोस्ट सेम लाइक स्ट्रक्चरली लाइक क्लॉज कॉम्प्लेक्स बट अकॉर्डिंग टू हेलीडे सेंटेंस इज अ यूनिट ऑफ ऑर्थोग्राफी वो ग्रामर और सीमेंटिक्स का यूनिट नहीं है और हम उससे एनालिसिस नहीं कर सकते कोई भी वेदर रिटर्न और स्पोकन लैंग्वेज में हो तो वी नीड टू यूज दिस यूनिट क्लॉज कम्प्लेक्स अब यहाँ पे देखें जी ग्रुप और फ्रेज वी हैव क्लॉज इफ वी एड अनदर क्लॉज एन अदर क्लॉज एन अदर क्लॉज इट विल लीड टू क्लॉज कॉम्प्लेक्स हेलीडे डिस्कस्ड हाउ अ क्लॉज कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाई कम्बिनेशन ऑफ सर्टन लेवल्स other than this through this hierarchy he also explained the concept of below the clause and above the clause ye ek bahut important concept hai that is below the clause and above the clause wala jo concept hai isme wo hame batata hai ki agar hum dekha jaye this is clause aur below the clause what do we have below the clause we have morpheme word group or phrase to hum iska bhi analysis kar sakte hain or we can do analysis above the clause that is clause complex aage chalte hain bachcho hum क्लॉज कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं देर आर टू बेसिक सिस्टम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉज कॉम्प्लेक्स मैंने जब इसको डिफाइन कर रहा था तो आई आई टोल्ड यू दैट वेन वी कम्बाइन डिफरेंट क्लॉजेस थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ टैक्सेज और लॉजिक और सीमेंटिक्स उसके बारे में बात की तो अब ये जो है यहाँ पे ये टैक्सेज सिस्टम और लॉजिक और सीमेंटिक ही एक ऐसा सिस्टम है जिसे समझना बहुत जरूरी है अदर देन दैट देर इज वन इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज यूज वे वी कम्बाइन क्लॉजेज जब जहाँ पे दो क्लॉजेज को कम्बाइन किया जाता है दैट टर्म इज कॉल्ड नेक्सेज हम उसे नेक्सेज कहते हैं इट इज एक्चुअली अ जंक्चर और पॉइंट ऑफ जंक्चर ऑफ टू क्लॉजेस इसके अलावा यू कैन मेक दिस पिक्चर क्लॉज कॉम्प्लेक्स को हम टैक्सेस में डिवाइड करते हैं और आगे हम टैक्सेस को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं आप उसको आगे ले सकते हैं इसी तरह हम लॉजिक और सीमेंटिक रिलेशन भी ले लेते हैं जिसमें आपके पास मतलब प्रोजेक्शन वगैरह आ जाता है तो आप उस चीज को भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे आप अच्छा अगर कोई पिक्टोरियल पिक्चर बना देंगे दैट वुड बी Texas. Texas is a grammatical system that describes the type of interdependency relationship between linked into a clause, whether the clauses of equal rank or not. When we are explaining, or when we want to explain that whether the clauses that are present in any clause complex are independent, dependent, or what type of relationship they have, this is called Texas. अब इसके अंदर आपके पास दो तरह के रिलेशनशिप आ रहे हैं पैराटेक्सिस एंड हाइपोटेक्सिस पैराटेक्सिस रेफर्स टू द ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स जहां पे आपके दोनों क्लॉजेस इक्वल रैंक के होंगे या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड होंगे हाइपोटेक्सिस जहां पे क्लॉजेस के अंदर इक्वल रैंक के नहीं होंगे और उसमें डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप जब डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप हाइपोटेक्सिस और पैराटेक्सिस जब आपका इक्वेलिटी का रिलेशनशिप आएगा देर आर हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैम ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अगर आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेस पैरा टैक्सेस प्राइमरी क्लॉज इनिशिएटिंग सेकेंडरी क्लॉज कॉन्टिन्यूइंग इसमें आपका जो प्राइमरी क्लॉज होगा वो डोमिनेंट एंड सेकेंडरी क्लॉज डिपेंडेंट इट कैन बी एट द स्टार्ट आपका ये सेकेंडरी क्लॉज अगर स्टार्ट पे होगा फिर भी ये डिपेंडेंट होगा और फिर ये आपका जो है second, जो प्राइमरी क्लॉज होगा वो ही डिपेंडेंट डोमिनेंट होगा We represent them through वन टू and थ्री हम इन वर्ड्स इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं जितने क्लॉजेज होंगे उसी बेस पे हम यू करते हैं लाइक वाइज यहाँ पे हम इनका सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं अल्फा बीटा एंड गैमा मूविंग ऑन लेट एस लुक टू वर्ड सर्टन एग्जाम्पल्स शी बॉट द टिकट इन स्यू पार्क द का अब शी पार्क शी बॉट द टिकट दिस इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन द सेकेंड वन इज स्यू पार्क द का एंड यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया नाउ देर आर सर्टन इशूज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई क्लॉजेज इन दिस क्लॉज कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी क्लॉजेज आर देर द फर्स्ट क्लॉज इज अब आपके पास विन यू नीड टू फाइंड फिनाइट वर्ब फर्स्ट फिनाइट वर्ब एंड सेकेंड फिनाइट वर्ब नो यू वुड बी आस्किंग वट इज अ फिनाइट वर्ब फिनाइट वर्ब is a verb that is limited by tense time number gender person jab jisko hum limit kar sake use aap finite verb kehte hain as we have used past indefinite tense so we have used second form of verb to yahan pe do finite verb and this means there are two clauses in it secondly how we can identify whether the clauses are independent or dependent 
if they have uh, uh, if they can perform their action at their own or they can give their meanings at their own or unne kisi aur clause pe depend karne ki zarurat nahi padti to that is the independent clause secondly independent clauses are combined through coordinating conjunction hum use coordinating conjunction se combine karte hain ya phir aap ye keh sakte hain ki uske darmiyan aapka semicolon aa jata hai when she graduated from high school she undertook a trip through the country when she graduated from high school <coughs> Uh, this is one conjunction, but we need to find out first finite verb, second finite verb. Now we need to find out independent. This is the independent. This is an independent clause. This is a dependent clause. Why? Because this clause is beginning with subordinating conjunction, that is uh, adverbial conjunction of time. We have to educate people about the risk in high walking if we are set on improving safety. Uh, again, we have this dependent clause, and this is an independent clause. So, uh, what I wanted to say that when we have two independent clauses and these clauses are of equal rank, then we have parataxis in the relationship of parataxis, and when we have one dependent and the other as independent clause, then we have relationship of hypotaxis. Moving on to logical semantic relation. This is the relation or system that describes the specific type of meaning relationship. In the previous type in taxes, we just explained what type of dependency or interdependency relationship exists between two clauses. But over here in this logical semantic relations, we say that we explain the specific type of meaning relationships. We talk about meaning relationship that is between the Uh, that is present between the clauses it explains the ways in which clau uh, clauses that are independent or dependent build on the experiential meaning of the clause they are related to there are two basic types of it iski ek jo basic type hai that is expansion and the other type is projection uh, they are also further subdivided into other types expansion expansion is where one clause develops or extends on the meaning of another jahan pe hum ek clause mein dus dusre clause ke through kuch add karne ki koshish karte hain that is called expansion it is sub further subdivided into elaboration extension and enhancement isko teen further types mein divide kiya jata hai hum sabse pehle elaboration ke bare mein baat karte hain isme jab aapko kisi ek clause ko dusre clause ke through expand kiya jaye jaise ki aap keh le ji through specification you specify in the second clause what you have mentioned earlier you restate what you have mentioned in another clause what are you exemplify जो आपने पिछले क्लास में पहले क्लास में बात की हो जैसे आप स्पेसिफिकेशन की एग्जांपल दें दिस ट्यू इज ऑफुल इट्स टू सॉल्टी अब यहां पे अगर आप ये एग्जांपल देखें दिस ट्यू इज ऑफुल एंड इन द सेकंड क्लास वी हैव स्पेसिफाइड व्हाई वी हैव सेड दिस ट्यू एज ऑफुल और व्हाई वी हैव कंसीडर्ड दिस ट्यू एज ऑफुल बिकॉज़ इट वाज कंसीडर्ड टू सॉल्टी मूविंग ऑन रीस्टेटमेंट दिस टेस्ट इज डिफिकल्ट इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड रीस्टेटमेंट वी जो जस्ट से द सेम इन डिफरेंट शेप और जस्ट यूजिंग द सिनोनिमस वर्ड हम थोड़े से सिनोनिमस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए जो पीछे क्लॉज में बात की गई होती है उसी को हम एम्फोसाइज करने के लिए दोबारा उसी तरह की कोई बात कर देते हैं जैसे मैंने कह दिया दिस टेस्ट इज डिफिकल्ट इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड इट ऑलमोस्ट मीन्स द सेम दिस इज कॉल्ड री स्टेटमेंट एग्जाम्पलीफिकेशन जहाँ पे अब आप एग्जाम्पल देते हैं फर्दर एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि मिसाल के तौर पर आई हैव प्लेड इन सेवरल ऑर्केस्ट्राज आई हैव प्लेड इन द डावन सिम्फनी एंड द ब्रिजबन सिम्फोनिया अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने आई हैव जस्ट सेड कि मैं यहाँ पे प्ले कर चुका हूँ अदर देन दैट इन माई नेक्स्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट कि वो कहाँ पे मैंने एग्जाम्पलीफाई किया कि कहाँ कहाँ मैंने परफॉर्म किया है मूविंग ऑन टू अनदर टाइप ऑफ एक्सपेंशन दैट इज एक्सटेंशन वेर वन क्लॉज एक्सटेंड दिन बाई एडिंग समथिंग न्यू यहाँ पे कुछ नया एड होता है एंड वी यूज मोस्टली यूज कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इट यहाँ पे एड नहीं एड आएगा For example, if I say I play a French horn and my sister plays piano. For example, in the first clause, I have to, so, so, said about myself, of what I used to do or what can I do, and then in the other clause, I have added another thing. I have added new information add key here that and and I have used a coordinating conjunction at it in it. Hasnat is very friendly with strangers but very irritable at home. Again, we are having or we have two different situations, two different conditions, or we have not said about the next clause. We have not given any information. Then we we can not we can not only have per relationship of parataxis in extension, but we can also have relationship of hypotaxis. I play a flute, whereas my sister plays piano. I will watch TV this evening rather than practice for the exam. 
Extension combines both with paratexis and hypotexis though it is more frequent with the former one. Ye paratexis ke zaad zaadha kam joh hai frequent hoti hai. Enhancement is when clause depends, uh, expands another by qualifying it with some circumstantial features. When we add any adverbial clause, jab hum aage koi dependent clause that you can say adverbial clause ko add karte hai. You can watch my video on clauses. Us mein mene ye tamam types ko explain kiya hua hai. So here we with some circumstantial features means when we are giving more information uh, about time, place, manner, frequency so when we talk about these things, reason, cause, we talk about these things, it is considered as circumstantial. Temporal ki example, le le. I went to the rehearsal after lecturing all day. I lectured all day and then went to the rehearsal. So now if you can see here, I have referred to time here. And when we are referring uh, to particular time, I have said I lectured all day and then went to the rehearsal. I have told time that I have gone. Now this time is not the same as that I just said at 9 o'clock, 2 o'clock. We can refer to that too. Conditional, when we set a certain condition, you won't have time to practice if you teach day and night. So we have set the condition. If you are going to do this, then you wouldn't be able to uh, do your practice or you wouldn't be able to play badminton. Expansion में अगी आगे ही हम चलते हैं इसमें हमारे पास कुछ और relationship causal जैसे reason और purpose का आ गया concessive special place के बारे में आ गया she was welcome wherever we went she was welcome where sorry we have to say she was welcome wherever she went यहाँ पे she आना चाहिए आपके पास let me write it okay uh, she was welcome wherever she went. Now it is referring to the place. Ye bhi aapka circumstantial features aa jata. So, so enhancement usually combines with hypotaxis though there are some paratactic conjunction which express enhancement as well. So here you have a hypotaxis ke relationship. Hote. Moving on to another type of logical semantic relation that is called projection. Projection is where one clause is quoted or reported by another clause. Projection has two types. In this case, you have two types. It's really easy. Locution uh, is related to speech and idea is related to what you have thought. Additionally, it can be quoting and reporting type. हो सकती है जैसे आप अगर narration में देखें, if we have put the speech in inverted commas, जिस तरह ये inverted commas में आपने put कर दी, this is called quote. और अगर जब आप यहाँ पे inverted commas को हटा दें, then this is called reporting type. Okay, let's move on to locution is projected through speech. It occurs in verbal process and indicated by double quotes. अब इसकी दो तीन हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं स्टेटमेंट और क्वेश्चन में ही सेड आई विल नेवर सरेंडर दिस इज पैराटेक्सिस ही सेड दैट ही वुड नेवर सरेंडर तो ये आपके पास हाइपोटेक्सिस हो रही है रिपोर्ट आ गई क्योंकि व्हाई बिकॉज़ वी हैवंट यूज इनवर्टेड कॉमास एनी मोर कमांड में देख लें ही ऑर्डर्ड अ सेड गो टू द पार्क अगेन पैराटेक्सिस ही टोल्ड अस टू गो टू द पार्क ये आपका हाइपोटेक्सिस का रिलेशनशिप बन जाएगा देन वी हैव आईडिया आईडिया इज प्रोजेक्टेड थ्रू थॉट or through your feelings, what we felt or what we feel or what we think is projected through idea. It occurs in mental process, wo aapka verbal process mein tha. There are different types of processes explained by Halliday in his model of transitivity. So, hum uske upar bhi baat karenge and indicated by a single quote. Preposition, statement or question, he thought what a good idea. Yeh aapka quote ho gaya aur paratexis mein a gaya. He thought that was a good idea. Yeh aapka report or hypo. Texas mein aagya. So in projection we take into consideration locution and idea. Locution jo hai wo aapke paas mein aapko bata. Verbal speech and idea is what you feel or what you think. So in this video we have talked about clause complexes and types of clause complexes. And we said that clause complex is when we use more than one clause. It also provides language user with structural resources to construe logical connections between experiential events. हमारे जितने भी इवेंट्स हैं अगर इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट थ्रू दोज इवेंट्स वी नीड टू हैव टेक्स्ट एंड इन द टेक्स्ट वी यूज डिफरेंट क्लॉजेस आर यू कैन से डिफरेंट क्लॉज कंप्लेक्सेस इट वर्क्स अलोंगसाइड द एक्सपीरियंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिटिविटी टुगेदर द लॉजिकल एंड एक्सपीरियंस अलाउज अस टू एक्सप्रेस आइडिएशनल मीनिंग्स एज वी टर्न लाइफ इनटू टेक्स्ट आइडिएशनल मींस वी हैव सर्टेन आइडियोलॉजिकल मीनिंग्स दैट वी हैव विद अस और दैट आर प्रेजेंट इन आवर माइंड और हम उसको टेक्स्ट के थ्रू अपनी लाइफ को या वो जो हमारे पास आइडियाज होते हैं हम उसे टेक्स्ट के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन लेक्सिको ग्रामर इन विच मीनिंग्स आर इंबेडेड ट्रांसफॉर्म्ड एंड इंटीग्रेटेड इट कवर्स बोथ स्पोकन एंड रिटर्न लैंग्वेज एंड इट बिकेम अ बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट 
that's all for today if you have any question you can type in the comment box but for that you have to like and subscribe our channel thank you so much